हेलो गाइज तो लेक्चर नंबर फोर्टीन एट के एम सी क्यू नंबर थ्री फिफ्टी वन थी थ्री सेवंटी फाइव सुधी जो है तो शुरुआत करिए थ्री फिफ्टी वन में कहे कि केबल यूज फॉर वन थर्टी टू के वी आर खाली जगह के एक सौ बतीस के वी लाइन हो तो एम क्या प्रकार केबल वपराशे तो एम याद रख लीए एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज प्रकार केबल यूज थे थ्री फिफ्टी टू में एन प्रश्न है टू ट्वेंटी लाइन में पेलूँ शूत वन थर्टी टू लाइन थी तो वन थर्टी टू कह तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज अँ पूछ जो है कि केबल यूज फॉर टू ट्वेंटी लाइन्स आर इम वेरिएबली खाली जगह तो कि बसों वीस के वी लाइन हो केबल जैसे के हाँ के इन्स्युलेसन प्रकार क्यों हूँ तो नंबर वन तो आप बनी गया था कि छठ के वी वे हो तो बता ऑइल ऑइली कंपाउंड वाला ऑइली इन्स्युलेटेड केबल्स यूज होता हो तो अँ एम सीक्यू में ऑप्शन नंबर थ्री एट के कम्प्रेस्ड ऑइल एंड कम्प्रेस्ड गैस इन्स्युलेटेड वन थर्टी टू कह तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज टू ट्वेंटी की वी लाइन में कह तो कम्प्रेस्ड ऑइल कम्प्रेस्ड गैस इन्स्युलेटेड हम एनु प्रश्न है कि वन थाउजंड के वी प्रश्न वाँचे कि द इन्स्युलेटेड इन्स्युलेटेड यूज इन केबल डिजाइंड फॉर यूज ऑन वन थाउजंड के वी इज यूजली खाली जगह तो आम याद रखिए कि वेक्यूम एट के कम्प्रेस्ड एस एफ सिक्स कम्प्रेस्ड एस एफ सिक्स आम तो आम इन्स्युलेसन हे ये कम्प्रेस्ड एस एफ सिक्स गैसन हे ओके एना पीछे कही है कि हम एस एफ सिक्स ए शू है वन टाइप ऑफ गैस है बराबर कि एस एफ सिक्स गैस इन्स्युलेटेड कही सकते तो अँ शू कीधु कि एस एफ सिक्स केबल इज इन्स्युलेटेड बाय खाली जगह तो एस एफ सिक्स केबल जो है ये सेना इन्स्युलेटेड हो एक्जेक्टली कम्प्रेस्ड गैस थी थ्री फिफ्टी फाइव में कही है कि हमें आप कहीं गैस की कहीं इन्स्युलेसन करता हो राइट तो ये कहीं प्रेशर हो तो शू प्रेशर हे तो प्रश्न वाँचे पहला इन कम्प्रेस्ड गैस इन्स्युलेटेड केबल एस एफ सिक्स हेज द गैस प्रेशर इन द रेन्ज ऑफ खाली जगह कि गैसन प्रेशर के लिए जेना इन्स्युलेसन आपेलू है यू तो पहलूँ याद रखी लीए थ्री टू फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेर के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेर थ्री टू फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेर थ्री फिफ्टी सिक्स में कही है मोस्ट इम्पोर्टंट और सौ इजी क्वेश्चन कही सकते वी आई आर केबल आर यूजली यूज फॉर खाली जगह कि वी आई आर केबल हो यूजली सेना वपराता हो तो जवाब याद रखिए इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कशॉप इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कशॉप तो थ्री फिफ्टी सिक्स में जवाब याद रखिए कि इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कशॉप एन ज प्रश्न फरी पूछो है अँप जो प्रश्न तो ये जवाब में आप दीदू कि वी आई आर केबल वी आई आर केबल बे यूज एक इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कशॉप और सैकंड वन याद रखिए कि जे केबल ऑटोमोबाइल और एसी वेल्डिंग सेट में वपराता हो वी आई आर ज हे थ्री फिफ्टी एट में कही है कि द ब्रिज क्रॉसिंग एंड नियर द रेलवे ट्रेक एट के ब्रिज क्रॉसिंग थत होने रेलवे ट्रेक की नजीक टर्नरी लीड केबल आर यूज बिकॉज दे खाली जगह जे त्या केबल वपराता है ब्रिज क्रॉसिंग में रेलवे ट्रेक पर यह टर्नरी लीड केबल वपराय है नंबर वन अँ थी एक बीजो प्रश्न निकलो कि क्या केबल वपराय तो टर्नरी लीड केबल एरिया केम वपराय तो ये जवाब याद रखी लीए कि बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्री फिफ्टी नाइन में कही है कि द इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स ऑफ केबल डिक्रीज विथ खाली जगह आ प्रश्न आप आग भाई छे तो पहला जवाब याद रखी लीए कि इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स प्रपोजनल टू एट के इन्वर्सली प्रपोजनल टू लेंथ ऑफ केबल एट्ले कि अँ शूँ कहूँ कि इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स घटे तो यह मतलब लेंथ बच्चे से इन्वर्सली प्रपोजनल है परंतु जो इन इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स हो तो जो एकलू रेजिस्टन्स हो तो डायरेक्टली प्रपोजनल परंतु अँ शूँ है इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स तो ये हे इन्वर्सली प्रपोजनल तो इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स घटो तो लेंथ बच्चे हजू बीजू एक याद रखिए कि कैपेसिटन्स हे ये इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स ने इन्वर्सली प्रपोजनल हो तो अँ आ जवाब बदली नाखे ने जवाब में कैपेसिटन्स आप दे तो कैपेसिटन्स इंक्रीज हो विथ रिस्पेक्ट टू द इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स ओके थ्री सिक्सटी में कही है कि विथ द राइज इन टेम्परेचर द इन्स्युलेसन रेजिस्टिविटी इज खाली जगह टेम्परेचर वे तो इन्स्युलेसन रेजिस्टिविटी में शू तो याद रखी लीए टेम्परेचर वारा साथ इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स हे ये एक्सपोनेशियली घट से टेम्परेचर वे एम इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स घट से केवी रीते डायरेक्टली घटी जैसे लीनियरली घट से तो ना रिड्यूज एक्सपोनेशियली टेम्परेचर व्यू तो इन्स्युलेसन रेजिस्टिविटी घट से रिड्यूज एक्सपोनेशियली थ्री सिक्सटी वन में कही है कि द पावर फेक्टर ऑफ एन ओपन एंडेड केबल कैन बी इम्प्रूवड बाय खाली जगह कोईपण ओपन एंडेड केबल है पावर फेक्टर मैं इम्प्रूव करव है तो हूँ के इम्प्रूव कर सकूँ तो अँ एक वस्तु ये था एक ओपन एंडेड केबल है तो इंक्रीजिंग द इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स वारूँ ओपन एंडेड केबल तो पावर फेक्टर वारी सकें बीजी वस्तु में कही सकिए इन्स्युलेसन रेजिस्टन्स वारी है तो लेंथ घटे लेंथ घटे एट कि कैपेसिटन्स घटे तो ये बीजी वस्तु एक ये कही सकें कि पावर फेक्टर वारो है ओपन एंडेड केबल मेन याद रखा क्यों केबल है ओपन एंडेड केबल है 
तो ज इंक्रीजिंग द इन्स्युलेशन रेजिस्टन्स आना पीछे वाँचिए द कैपेसिटन्स ऑफ केबल इंक्रीजीज खाली जगह ओके एन एक क्वेश्चन आयो कि कैपेसिटन्स वारा लाइन की लेंथ में शूस तो आप बात करें लाइन लेंथ और कैपेसिटन्स प्रपोजनल हे डायरेक्टली प्रपोजनल हे तो अँ शूँ कीधु कि कैपेसिटन्स वारा है तो केबल लेंथ पे तो लीनियर विथ द इंक्रीज इन केबल लेंथ थ्री सिक्सटी थ्री थ्री में कही है द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल इज खाली जगह ऑलवेज याद रखी लीए कि चार्जिंग करंट हो वोल्टेज थी लीडिंग थे नाइंटी डिग्री तो अँ जवाब में आश् लीड्स द वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री ज ऑप्शन नंबर सी लीड्स द वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री चार्जिंग करंट ड्रॉज बाय द केबल लीड्स द वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री थ्री सिक्सटी फोर में कही है इन अंडरग्राउंड केबल द इलेक्ट्रोस्टेटिक स्ट्रेस इज खाली गया ऑलवेज याद रखी लीए कि जो स्ट्रेस हे ए कंडक्टर सरफेस पर वारे हे कम्पेर टू द सीथ एट के मेक्सिम क्या हे तो सरफेस पर मिनिम क्या हे तो सीथ पर ऑप्शन नंबर बी मेक्सिम एट द कंडक्टर सरफेस एंड मिनिम एट द सीथ थ्री सिक्सटी फाइव में कही है स्मोल डी आपेलो है एट्ले कंडक्टर डायामीटर स्मोल डी आपेलो है एट कंडक्टर डायामीटर कैपिटल डी आपेलो है कि ओवरओल डायामीटर तो मेक्सिम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस शू हे तो आप बात करें कि मेक्सिम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस तो क्या जनरेट थे कंडक्टर सर्फेस पर एक्जेक्टली बीजी वस्तु आपी है स्मोल डी एट के कंडक्टर डायामीटर तो ऑलवेज याद रखी लीए यूनिवर्सली प्रपोजनल हे एट के मेक्सिम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या आकर थे तो अकर एट द कंडक्टर सर्फेस एंड प्रपोजनल टू वन अपॉन डी एट कि एम पी सक इनवर्सली प्रपोजनल टू कंडक्टर डायामीटर स्मोल डी इनवर्सली प्रपोजनल टू कंडक्टर डायामीटर स्मोल डी ओके एना पीछे थ्री सिक्सटी सिक्स में कही है टू ऑप्टेन द मिनिम वेल्यू ऑफ स्ट्रेस इन केबल द रेशियो ऑफ कैपिटल आर भागे स्मोल आर इज इक्वल टू खाली जगह अपने एम कही दीदू कि मिनिम वेल्यू शू हो स्ट्रेस की कैपिटल आर भागे स्मोल आर इज इक्वल टू तो जवाब याद रखी लीए टू पॉइंट सैवन वन एट टू पॉइंट सैवन वन एट मिनिम वेल्यू ऑफ स्ट्रेस टू पॉइंट सैवन वन एट ऑप्शन नंबर थ्री सिक्सटी सेवन में कही है सर्ज इम्पिडन्स आप पचास मईल पचास ओम ऑफ अंडरग्राउंड केबल सर्ज इम्पिडन्स ऑफ फिफ्टी माइल्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज फिफ्टी ओम फॉर ट्वेंटी फाइव माइल्स लेंथ इट विल बी खाली जगह तो जवाब एट ओके सॉरी जे सर्ज इम्पिडन्स हे ये नहीं बदलाय भले डिस्टन्स बदलाय परंतु सर्ज इम्पिडन्स नहीं बदलाय अपने आगना लैक्चर्स में एक वस्तु स्टडी कर गया था कि सर्ज इम्पिडन्स ऑफ ओवर हेड लाइन पूछाय तो एनी रेन्ज शू हो तो एम ओवर हेड लाइन पूछा है कि ट्रांसमिशन लाइन पूछाय तो सर्ज इम्पिडन्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडन्स एंड एनी वेल्यू चार सौ पचास चार सौ थी पांच सौ की वच्चे हे और एक वस्तु यह बनाया था कि सर्ज इम्पिडन्स अंडरग्राउंड केबल ओवर हेड करता हमेशा ओछो हे एट कि एनी वेल्यू चार सौ करता तो ऑलवेज ओछी जो एट अँ वेल्यू आप पचास ओम हम आप बीजी वस्तु बनाया था कि सर्ज इम्पिडन्स हे लेंथ पर ना बदलाय अपने एक आगे एम सीक्यू बनाया था कि चार सौ किलोमीटर की लेंथ थी कहीं सर्ज इम्पिडन्स चार सौ आपे तो हम चार सौ किलोमीटर की लेंथ आप पांच सौ करिए कि बसो करिए आगना क्वेश्चन में बसो तो बसो किलोमीटर करिए तो सर्ज इम्पिडन्स में शू फरक पड़े तो कोई ज फरक न पड़े एट्लो एट्लो ज रहे अँ ज वस्तु है पचास मईल आप पचास ओम आप पच्चीस मईल कर नाखी तो पचास ओम ज रह थ्री सिक्सटी एट में कही है द ब्रेकडाउन ऑफ इन्स्युलेशन ऑफ केबल केन बी एवोइेड इकोनॉमिकली बाय यूजिंग खाली जगह एट कि इन्स्युलेशन ब्रेकडाउन मैं अटकव तो ऑप्शन नंबर सी एट कि ए अथवा बी ना अपने उपयोग कर सकिए नंबर वन इंटरसिथन नंबर टू कही है कि इन्स्युलेशन लेयर ऑफ डायलेक्ट डिफरंट डायलेक्ट्रिक्स हम नंबर वन अपने कही है कि इंटरसिथ तो इंटरसिथ प्रोवाइड करिए तो एना शू थ तो ऑलवेज याद रखी लीए कि इंटरसिथ शू करे तो स्ट्रेसन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर आप एम कही सकें कि प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट के कैबल हे एनी अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर आपे एट शू के इन्स्युलेशन ब्रेकडाउन ना थे एट के बने जवाब याद रखीशू नंबर वन इंटरसिथ और नंबर टू कही तो इन्स्युलेशन लेयर्स ऑफ डिफरंट डायलेक्ट्रिक ओके थ्री सिक्सटी नाइन में कही है कैपेसिटन्स ग्रेडिंग ऑफ केबल द डायलेक्ट्रिक यूज इज खाली जगह ऑलवेज याद रखी लीए कैपेसिटन्स ग्रेडिंग है तो जो डायलेक्ट्रिक हे ऑलवेज कम्पोजाइट हे कम्पोजिट हे बराबर कि कैपेसिटन्स ग्रेडिंग ऑफ केबल तो डायलेक्ट्रिक शू हे ग्रेडिंग करिए कैपेसिटन्स ग्रेडिंग करिए तो डायलेक्ट्रिक क्यों हे कम्पोजिट हे थ्री सेवंटी में कही है कि कैपेसिटन्स ग्रेडिंग ऑफ केबल मीन्स खाली जगह ग्रेडिंग एट कैपेसिटन्स ग्रेडिंग एट मैं शू समझू तो ऑलवेज याद रख लीए कि यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरंट परमिटिविटी कैपेसिटन्स ग्रेडिंग एट समझ ले कि यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरंट परमिटिविटी कैपेसिटन्स ग्रेडिंग करिए मतलब समझा कि डिफरंट डाय डिफरंट परमिटिविटीज आप यूज करिए यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑफ डिफरंट परमिटिविटीज ओके ग्रेडि
तो करंट रेटिंग में शू थे इन्स्युलेसन कोस्ट में शू फरक पड़े नंबर वन कही तो करंट रेटिंग ऑलवेज वे कारण कि केबल की गुणवत्ता वे क्वॉलिटी वे ग्रेडिंग करवा केबल में शू थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थे करंटनू ने एनु एट एना कारण शूँ कि इन्स्युलेसन ब्रेकडाउन ना थे तो अँ ग्रेडिंग करिए मतलब करंट रेटिंग तो इंक्रीज थे ऑप्शन नंबर बी जो है तो लखेलू है कि इंक्रीज द करंट रेटिंग तो एनी साथ साथ शूँ थे कि इन्स्युलेसन की कोस्ट पट से एक्जेक्टली ग्रेडिंग करिए तो इन्स्युलेसन की कोस्ट घटे और करंट रेटिंग वे ओके थ्री सैवंटी टू में आप चर्चा कर चुकी है कि इंटरसीथ इन केबल्स आर यूज टू खाली जगह कि इंटरसीथ में उपयोग शू तो आप बात करें कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओके थ्री सैवंटी थ्री ने बात करिए कि द डिजायर्ड ओवरऑल डायमीटर ऑफ कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी हेड केन बी हेल्ड बाय खाली जगह एट्ले कि तेरे जो ओवरऑल डायमीटर जुए थे डिजायर्ड एट्ले कि जे जुए थे तो मड़ी जाए क्रॉस सेक्शनल एरिया ने वार वगर तो ये के रीते सक ओवरऑल डायमीटर के रीते मिली सकते क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया वार वगर तो आम जवाब में आश् एनी ऑफ अबू ऊपर कोईपण मेथड थी ओके ऑप्शन नंबर ए जुए तो शूँ कीधुँ कि यूजिंग द एल्युमिनियम कोर इंस्टीड ऑफ कॉपर एट कि कॉपर की जगह तुम एल्युमिनियम वपरो तो आपने खबर है कि चालीस टका वेट वे एट कि चालीस टका वेट वे एट कि एल्युमिनियम कंडक्टर ऑटोमेटिकली लार्ज थी जैसे जो कॉपर की जगह एल्युमिनियम यूज करिए तो सैकंड वन ऑप्शन कही है कि स्ट्रेडिंग द कॉपर कंडक्टर अराउंड हेम सेंटर एट कि स्ट्रेडिंग एट कि नंबर ऑफ कंडक्टर वी जाए कॉपरना पर एनी थीकनेस घटी जैसे नंबर सी में कही है तो स्ट्रेडिंग ऑफ कॉपर कंडक्टर ओवर लीड ट्यूब ओके बदे बदा याद रख लीए थ्री सैवंटी फोर फोर में कही है आ प्रश्न पर आप आग भाई गया कि अँ क्वेश्चन में एम कीधु कि इन अ थ्री कोर केबल द कैपेसिटन्स बिट्वीन टू कंडक्टर बे कंडक्टर वे आप तरह माइक्रोफेराडे तो कैपेसिटन्स पर फेज शू थे आप आग भाई गया था कि एक प्रश्न तो आग सींगल फेज सींगल फेज टू वायर प्रश्न तो एम कैपेसिटन्स आप कोईपण बे कंडक्टर वे थ्री मै सी आपे तो कैपेसिटन्स सी और एम पूछू कि कोईपण एक फेज और न्यूट्रल वे के थे तो आप कहता था टू सी तो अँ ज वस्तु थे कैपेसिटन्स पर फेज पूछू जो तो यह जवाब शू जैसे डबल थी जैसे एट्ले सिक्स माइक्रो फेराडे ओके आज लैक्चर लास्ट क्वेश्चन जुए कि एल्युमिनियम कंडक्टर केबल केन बी जॉइंट बाय खाली जगह कि एल्युमिनियम कंडक्टर मार जॉइंटिंग करव तो के रीते करी तो यूजिंग यूजिंग द मेथड ऑफ कम्प्रेशन ने मदर थी मदद की आप एल्युमिनियम कंडक्टर जॉइंटिंग करूँ ओके थैंक यू वेरी मच